आज के इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं ओप्पो ए नाइन्टी के बारे में ओप्पो ए नाइन्टी एक बहुत ही अच्छी स्पेक्स के साथ आ रहा है जो कि गेमर्स के लिए बहुत अच्छा है इसका प्रोसेसर गेमर्स के लिए अच्छा है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ बेसिक्स फीचर्स के बारे में और ये कि ये लॉन्च कब हो रहा है किस प्राइस में लॉन्च होगा मार्केट आखिर इसकी ऑफिशियल प्राइस क्या दे रही है ऑफिशियली इसको लॉन्च कब कर रही है उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या कुछ और भी है चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्प्ले के बारे में इसमें हमारे पास डिस्प्ले लगा हुआ है जो डिस्प्ले साइज लगा हुआ है वो हमारे पास है 6.58 इंच का जो कि एक अच्छा डिस्प्ले है बड़ा डिस्प्ले है मेरे हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस मोबाइल के लिए ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास इसमें जो प्रोटेक्शन हमें दी गई क्योंकि जारी बात है आप डेली टू डेली जब यूज़ करेंगे मोबाइल का तो आपको प्रोटेक्शन की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी प्रोटेक्शन इसमें हमें दी गई है कॉर्निंग रिला ग्लास फाइव की नो डाउट अच्छी प्रोटेक्शन है कॉर्नर्स आपके बहुत परफेक्टली वर्क करेंगे इसमें इसमें आईपीएस डिस्प्ले लगा हुआ है एलसीडी थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए ये बात थोड़ी सी एक मतलब डाउट वाली है क्योंकि इसमें राउंड अबाउट जो इसकी प्राइस रखी जाएगी जिसमें प्रोसेसर चीज़ें लगी हुई हैं उसके अबाउट इसको तकरीबन जो है एमोलेट डिस्प्ले होना लाजमी था क्योंकि अब तो सैमसंग क्या शोमी क्या सारे मोबाइल ही एमोलेट डिस्प्ले दे रहे हैं जबकि इन्होंने सिर्फ एक आई पी डिस्प्ले दिया मतलब बहुत एक ज़रा ओल्ड सी बात हो गई है लेकिन चलो उसको साइड पे रखते हैं इसके बाद हमारे पास जो इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है मुझे आइडिया था कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे, स्कैनर देंगे लेकिन इन्होंने क्या किया है उसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया यानी कि आपका जो पावर बटन है उस पावर बटन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा दिया है इसके कैमरे की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है बैक पे यानी मेन कैमरा हमारे पास क्वार रेयर कैमराज लगे हुए हैं बैक पे जिसमें हमारे पास मेन सेंसर जो लगा हुआ है वो है हमारे पास 48 मेगापिक्सल का जो कि वाइड लेंस के साथ आता है वाइड एंगल लेंस है 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मुझे अच्छा लगा बहुत अच्छा है इसके अलावा हमारे पास इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो कि है आठ मेगा का उसके बाद हमारे पास टू मेगा का इसमें डेप्थ सेंसर लगा हुआ है टू मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसर फाइव मेगा पिक्सल का होना चाहिए था बट चलो इट्स ओके और फिर हमारे पास टू मेगा पिक्सल का मैक्रो लेंस लगा हुआ है इस प्राइस रेंज में मैक्रो लेंस टू मेगा पिक्सल ठीक है चलता है और टू मेगा पिक्सल का रिजल्ट को बहुत बुरा नहीं होता क्योंकि जहरी बात है मैक्रो कैमरा है बहुत से लोग इसको जो है आम कैमरे की तरह यूज़ करके कहते हैं यार ये तो जूम नहीं करता बेसिकली वो जूम के लिए नहीं होता बेसिकली वो मोबाइल को क्लोज रेंज में यूज़ करने के लिए होता है इसके बाद इसका जो फ्रंट कैमरा है फ्रंट कैमरा हमारे पास डुअल कैमरा लगा हुआ है फ्रंट पे भी डुअल कैमरे का मतलब ये है कि आपके पास 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है और सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगा है यानी कि आप जो आपको बैकग्राउंड पे ब्लर वगैरह मिलेगा या आपको वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बैकग्राउंड ब्लर होगा वो आपको जो है डिजिटल नहीं मिलेगा वो आपको एज आ जो है आपको ऐसे मिलेगा कि वो ओरिजिनली ब्लर होगा उससे जैसे हमें बैक कैमरे पर मिलते अब हम बात करते हैं इसकी मेमरी स्टेटस के बारे में तो इसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें हमारे पास वन ट्वेंटी की स्टोरेज हमें देखने को मिलती है और वन ट्वेंटी स्टोरेज के साथ हमें दो वेरिएंट देखने को मिल रहा है सिक्स जी बी एंड एट जी रैम में स्टोरेज चेंज नहीं होगी वन ट्वेंटी एट ही रहेगी हमें सिक्स जी रैम और एट जी रैम का वेरियंट देखने को मिलेगा इसमें जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में लॉन्च होने वाला है इसके प्रोसेसर्स की बात करें तो इसके प्रोसेसर्स में हमारे पास ओक्ता कोर के प्रोसेसर हैं माना मीडिया तक का प्रोसेसर लगा हुआ है बट मीडिया तक में हमारे पास ओक्ता कोर प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी 2.0 2.0 के पेयर्स में चार प्रोसेसर हमारे पास 2.0 के हैं जो कि हमारे पास कॉर्टेक्स ए के लगे हुए हैं और चार प्रोसेसर हमारे पास टू के कॉर्टेक्स ए के लगे हुए हैं इसके अंदर इसके बाद जो मतलब मुझे पर्सनली जो पसंद आई बात जो गेमिंग के लिए सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें इसके प्रोसेसर में सेवन नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की बात की गई है यानी सेवन नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस करेगा प्रोसेसर जिसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो एक्सट्रीम होने वाली है हमें बहुत मज़ा आने वाला है ये प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है सैमसंग के मोबाइलों में ए सेवन नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हैं एप्पल देता है ये प्रोसेसर बट ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इस वजह से सारे मोबाइल ये नहीं दे सकते इसके बाद अगर बात करें इसके जी की तो इसमें वही मालियो का जीपीयू लगा हुआ है सेम जीपीयू है जो बाकी मोबाइलों में होता है बट ये है कि प्रोसेसर अच्छा होने से इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हो गए हैं इसके बाद इसकी वो बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप गेमर हैं आप डेली टू डेली यूज़र हैं या आप एक सिंपल यूज़र हैं बिल्कुल सिंपल सबसे
लीथियम बोर बैटरी अगर आप नहीं जानते तो हमारे आम मोबाइलों में लीथियम आइन बैटरी यूज़ हो रही होती है जिसके साथ कुछ इश्यूज़ ये होते हैं एक तो बहुत ज़्यादा वेट होता है दूसरा उनकी हीट होती है तीसरा उनका डर रहता है कि ओवर चार्ज हो गई फट जाएगी बैटरी उसके अलावा ये है कि वो बैटरी टाइमिंग भी आपको एक नॉर्मल बैटरी टाइमिंग होती है बट लीथियम पोर बैटरी में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ नहीं हो रहे होते इसलिए लीथियम पोर बैटरी की सबसे अच्छी बात यह एक तो ये वेटलेस होती है उसके अलावा ना तो इसकी ये टेंशन गई बैटरी ख़राब होगी जल्दी फट जाएगी उससे भी मज़े की बात कि इस बैटरी की बैड टाइमिंग तीन गुना ज़्यादा होती है लीथियम आइन बैटरी की नस्बत जो इसकी सबसे अच्छी बात है और दूसरा यही है कि ये मोबाइल को वेटलेस भी बना देती है हमारे पास इसमें यूज़ हो रही है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी मिलियम पेयर की बैटरी यूज़ हो रही है जो कि बहुत अच्छा बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड करेगी हमें उसके बाद जो इसमें हमें जो है टाइप सी केबल देखने को मिलेगी टू की चार्जिंग केबल ठीक हो गया बहुत से इसमें जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं थी टाइप सी की बट टाइप सी दे रहा है ओप्पो हमें ओप्पो वीवो में इससे पहले चार्जर देखने को मिले हैं 18 वोट के फास्ट चार्जर जो कि ठीक थे एवरेज करते थे ठीक है हाँ जैसे कि देता है शॉमी देता है सैमसंग देता है 30 वोट फास्ट चार्जर हमें पर वो देते हैं वन प्लस देता है थर्टी वाट फोर्टी वाट उस टाइप के नहीं थे बट ठीक थे तो इसमें भी हमें सेम वही चीज़ देखने को मिली है बट थोड़ा सा अपग्रेडेड यानी कि हमें मिला है 20 वोट का फास्ट चार्जर इसके अंदर अब 20 वोट फास्ट चार्जिंग होने की वजह से जाहिर सी बात है ये बेहतर काम करेगा उससे उसके अलावा ये रिवर्स चार्ज भी है यानी आप इसे ओ लगा के किसी दूसरे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और ओ को भी सपोर्ट करता है और उससे अच्छी बात यह कि ओ में ये फिफ्टी तक यानी कि तकरीबन तकरीबन ये एटी एम पर सेकेंड तक की स्पीड उठा सकता है ओ में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये एक बहुत बड़ा एज पॉइंट है इसके लिए अब आखिर में इसमें बात करेंगे हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि इसमें एंड्रॉयड का 10.0 पॉइंट ज़ीरो चल रहा है यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का चल रहा है उसके बाद यू जो कि इनका अपना सॉफ्टवेयर है ओ इसका ओप्पो का वो हमारे पास चल रहा है इसमें ओ एस कलर ओ एस यानी कि कलर ओ एस सेवन का लेटेस्ट अभी अपडेटिंग आई हुई है इसी 2020 थाउजेंड ट्वेंटी की अपडेटिंग में कलर ओ एस सेवन आया था ये बहुत अच्छा इस वक्त जो माना जा रहा है और इसमें अपडेटिंग्स की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ रही इसको ओप्पो को उसके बाद ये हमें जो वेट इसका मिलने वाला है जैसे मैंने बताया था इसमें बैटरीज लगी हैं लीथियम पोर बैटरी तो इसका वेट कम होने वाला है निस्पन कम्पेयर टू अदर मोबाइल तो अब इसमें जो बैटरी जो हमें वेट मिल रहा है वो मिल रहा है वन हंड्रेड बहुत अच्छा वेट है कोई बहुत हैवी नहीं है बहुत वो नहीं है कि ओवर वेटेड नहीं है बहुत अच्छा 200 तक चला जाएगा तो ये हमारे लिए ज़रा हैवी में आ जाता है ओवर वेट में आ जाता है बट ये एक अच्छा वेट है उसके बाद इसमें कलर्स की बात करूँगा तो इसमें आपको मिल रहे हैं ब्लैक वाइट और पिंक कलर तीन कलर दिए गए हैं ब्लैक वाइट और पिंक पिंक मुझे नहीं पता क्यों दिया गया अल्लाह जाने कैसा लगेगा बट ब्लैक और वाइट मैं तो ब्लैक प्रेफर करता हूँ ब्लैक हमेशा लुक वाइज गुड होता है उसके बाद अब सबसे अहम बात जो इस वीडियो की जान है जिसके लिए आप लोग इतनी देर से इंतजार करते हैं वो है इसकी प्राइस क्या रखी जाएगी और इसकी डेट क्या होने वाली है तो मैं आपको बता दूंगा इसकी प्राइस जो हमारे पास कंपनी की तरफ से आई है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो तकरीबन ये रखा जाएगा सिक्सटी बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रखा गया है बात औरिजिनली आप भी जानते हैं एक रुपया कोई वापस नहीं करता तो फोर्टी ही रहने वाली है इसकी प्राइस और इसके बाद मैं इसकी बात करूंगा लॉन्च डेट की तो कंपनी ये कहती है ये क्लेम करती है कि हम इसको 15 मई 2020 को लॉन्च कर देंगे ऑफिशियल मार्केट के अंदर बट 15 मई को ये मोबाइल आपको एक तो ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा क्योंकि लगभग ये जाके तकरीबन 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 दो हफ्ते के बाद मार्केट में आने वाला है दो हफ्ते से पहले ये आपको मार्केट में बहुत मुश्किल से अवेलेबल होगा और दो हफ्ते से पहले इसकी क्लेमिंग भी नहीं होगी इस मोबाइल की बिल्कुल भी दो हफ्ते बाद जाके ये ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इसकी क्लेमिंग भी की जाएगी चलो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना उसके अलावा वीडियो लाइक ज़रूर करना जारी बात है मेहनत लगी होती है लाइक करना नहीं भूलना वीडियो को इसके अलावा सबसे अहम चीज़ यार वीडियो देख के छोड़ जाने का मकसद कोई नहीं है सब्सक्राइब पहले ज़रूर करना है आपने वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना है आपने उसके अलावा बेल आइकॉन दबा देना अगर भाई समझते हो तो अच्छी बात है सही हो गया सब्सक्राइब जरूर करना इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो लोग लेना चाहते हैं इस मोबाइल को उनको भी शेयर करना ओके अल्लाह हाफिज़